Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, é... eu venho aqui com um tema polêmico, tá? É polêmico porque quando tem opiniões diferentes, torna-se polêmico, tá? É... Por isso que é um tema polêmico. É... Primeiro eu vou aclarar duas coisas, ou três, que o que eu vou falar aqui é minha opinião, tá? E não vai estar tá fundamentada porque ainda não tem fatos né, com respeito ao programa Mais Médico 2023. Né? Não há nada, só a matéria, os jornais, publicações, mas nada de fato. Tá? Então, a minha opinião. Segundo, que eu não tenho nada a ver com uma política. Nem com o Lula, nem com o presidente que saiu, o Bolsonaro. Tá? É, para mim, você pode defender, amar qualquer um desse. Então, nem aí. Você defende tua coisa. Eu tenho opiniões políticas. né Pode diverger do teu apadrinhamento de algum político, alguma coisa. Mas é minha opinião. Então, nem aí o que você pensasse ou ferir o amor por o teu político e tal. Sinceramente... Você deveria rever isso de ficar é, apadrinhando, amando algum político. Mas enfim, fechando isso, nada a ver o que eu vou comentar e tal. É, vamos aos fatos, né? Os fatos, a gente tem que falar com os fatos, né? Então vou tentar fundamentar a minha opinião a um fato, né? É, o programa Mais Médico, que nasceu, acho que no 2013... É, teve uma ideia se assim, fundamentada em que? É um fato. O fato é que não tem a quantidade suficiente de médico per capita, né, por quantidade de habitantes no Brasil, e muitas vezes estão concentrados a maioria em capitais, os lugares é, mais populosos, isso, e as par, a parte do país mais periféricas, pobres, interior, não tem a quantidade de médicos. Men médicos, tá? Em geral, geral, médicos, geral, não, muito menos especialistas, né? Se não tem médico, menos ainda médico especialista. Então, médico geral, aquele médico que formou, beleza, pegou o diploma e é médico, não tem isso. É, isso é um fato. Tá? É um fato. Como o Brasil, a gente tem uma deficiência em quantidade de médico per capita e ainda uma mal distribuição. É culpa do médico? Não. Não é culpa do médico. Ai, mas médico não quer trabalhar. Não. Cara, você vai trabalhar de graça? Não existe o trabalho por amor e tal. Não, trabalha você também. O que, que você é, é advogado? Faz de graça, então. É, tem um monte de ações de graça. Aí você é professor, trabalha de graça. Não, o médico também não é obrigado a trabalhar em condições insalubres, ruim e de graça ou com salários atrasados ou salários muito baixos. Tá? É a escolha do médico. Então é um problema político, né? de governância, né? de não melhorar as qualidades de trabalho e tal para levar médicos. Esse é o problema. Tá? Não tem a ver com médico. A médico é se forma e que trabalha em São Paulo. Uh, claro, velho. Onde que paga melhor? Onde que tem os melhores hospitais e tal? Então, você vai ir para um lugar onde não paga bem, não tem boa estrutura? Não, não existe isso. Beleza? Então, como médico, eu defendo a atitude do médico. Se é assim, não tem que se expor, né? Ficar exposto a trabalhar em maiores condições, não ser pago e tal. Não. Beleza. Isso é um fato. Então, não temos médico. Os médicos não vão para esses lugares porque não há motivação, incentivo, tá? Nem econômico, nem estrutural, nem nada para trabalhar nesses lugares. Então, o que, que fez o governo? Em vez de, com o tempo, porque as medidas levam tempo, né? Então, e, e acharam que era uma situação emergencial... E fizeram o um programa Mais Médico, que no papel estava bonito. É levar médicos para esses lugares. Só que a gente sabe, e é um fato, tá? Você pode gostar ou não, é um fato que esse programa fracassou. Foi um fracasso, 
tá? Ai, mas ele, minha tia se atendia com o médico do... Sei, beleza. Mas assim, você desviou muito dinheiro, muito, milhões de dinheiro com o programa Mais Médico, tá? Que poderia ter melhorado a saúde e atendimento em vários lugares. Além de que é, fez trabalho escravo com nossos irmãos cubanos, tá? Fez muito trabalho escravo, muito cubano, reclamou disso, denunciou, tá? Beleza. Então, isso tá errado. Tá errado. Então, foi um fracasso esse programa. No papel era bom, mas foi fracasso. Depois mudou o governo, extinguiu quase esse programa, tentou reformular, enfim. Hoje volta o governo que era aquela vez e está nos manchetes, ainda não há um fato, tá? ainda não está publicado, ainda não tá, se tornou decreto, ainda não se tornou resolução, nem nada, que o programa Mais Médico vai voltar. Tá? É só uma publicação de jornais, né? quer dizer, uma notícia. Aí vieram várias divergências e tal, ah, que é o programa Mais Médico, nananana. Vamos pensar uma coisa, pessoal. Há deficiência de médico? Há ah, muito, tá? É, só de médico? Não. De todos os profissionais da saúde. Né? Há má condições para os profissionais da saúde, tanto médicos e outros, de trabalhar nesses lugares carentes é, é que estão precisando de assistência à saúde? Sim, não existe boa condição nem, nem de salários, nem de nada. Né? Então, nunca vai, alguém vai se expor a perder tempo, né? porque é um trabalho, queira ou não, é um trabalho, e de ir a esses lugares. Outro fato é que não, é, você, como médico, não é uma concorrência que venha outro médico, por exemplo, sei lá, da Argentina, eu sou argentina, né? É, Paraguai e tá? tal, ou um, um brasileiro que se formou lá e ainda não tem o seu CRM, tá? Você tem o seu, tem já seu diploma de médico, mas fora do país, mas ainda não tem o CRM, né? Para atuar aqui, ainda não revalidou o diploma. Não vai ser uma concorrência. Uma, porque o programa Mais Médico, em teoria, estaria dedicado à atenção básica de saúde e em lugares onde não tem médico. Então, se não tem, com quem que é concorrência? Com ninguém. Então, esse médico vai ocupar buracos que não são preenchidos. Isso é na teoria, tá? E outra coisa, não tem como um médico que atende, um médico generalista que atende é, como atenção primária e tal, concorrer com um especialista. Se você é um especialista, cirurgião plástico, está com o teu consultório, meu filho, não tem nada a ver. É longe do que você faz de ser uma concorrência esse médico vir aqui. Então, para você, tá nem aí. Para mim, intensivista, UTI. Então, pessoal, esse não vai vir trabalhar em uma UTI. Agora, se muda o programa e quer trazer médico para trabalhar em uma UTI, eu acho assim errado. É, porque precisaríamos uma proficiência da pessoa para trabalhar nesses lugares, né? Mas não vai ter concorrência com a parte especialista. Ah, mas eu não sou especialista, mas trabalho em clínica médica no hospital. Também não. Esse pessoal não vem, supostamente, na teoria, tá? Trabalhar nesses lugares. Vai trabalhar na atenção primária. Ah, mas Roberto, eu trabalho na atenção primária, eu trabalho na UBS, então vai... Mas não vem tirar teu lugar. Acredito, pessoal, que não é assim. Agora, se vem um, e te manda embora para pôr um médico que não tem seu diploma revalidado e tal, acho um absurdo louco, né? Porque a ideia base do programa Mais Médico é... Colocar médicos na atenção primária onde não tem médico. Então, tirar um médico para pôr o outro que não é ainda revalidado aqui na atenção VM é um absurdo dos absurdos. Então, se você já trabalha numa UBS, já trabalha na atenção primária, 
não vai ter concorrência na teoria. Essa pessoal é minha opinião. Minha opinião, tá? Não falei mal do teu político de estimação, nem de um, de, de, nem do outro. Acho que esse programa ainda a gente tem que sair, tá? Tem que estar tá escrito para a gente ler as resoluções, né? Qual que vão ser os artigos, artigos do, do programa, tá? O é, que, que vai significar, onde vai trabalhar, quantos médicos, onde vai distribuir, pagamentos e tudo isso para a gente gerar mais uma opinião mais detalhada e fundamentada, tá? É, tô falando isso aqui porque me pediram muito no Instagram, da tua opinião. Eu vou dar aqui no YouTube e para você ver esse vídeo você vai ter que estar tá subscrito, né, inscrito no canal para poder assistir, tá? É, beleza, pessoal. Aí me deixa aí qual que é a sua opinião. O que, que você opina desse programa Mais Médicos, tá? É, deixa aqui nos comentários. Se inscreve aí no canal. Na verdade, se você ver esse vídeo, você já está inscrito. Mas é, deixa a tua opinião. Ver o que, que você acha é, do, desse programa, tá? Para é, o Brasil, né? Sempre pensando no melhor para todos, tá? Essa é a minha opinião. Espero que tenham gostado. Tá bom, pessoal? Tamo junto, sali. Vou fechar essa transmissão. Um abraço.